生，送来温馨的绿色。当灾难来临的时刻，坚定的心守对你的承诺，不怕严寒暑热，在漫漫长路上奔波，为了远在千里。兄弟，压不垮的是你的倔强执着，不改变的是你的善良本色。手足相连的小村故事情，这情连着你和我，我的农民兄弟。把你哥给砸到了！哎呀，你这次你这次砸的是大炮，小祖宗，比砸的房子，砸的自己还心疼呢。这不准啊！不是你家干嘛把棚里搭院子里啊？你别管，我告诉你啊，这个方法不能再用了，太危险了。你要是把俺哥那黄瓜苗给砸了，他比宰了你不可。啊，行行行，别说走，别说。哎哎，哎呦哎呦，干什么呀你？不是你怎么了？哎呀，这什么？俺这揣着东西呢，什么东西啊？连碰都不让碰，活的啊！活的！俺哥的黄瓜种子。种子？你什么毛病？你把种子揣身上？你不懂，这天太冷了，揣在身上能发芽。呵，听人说过伏鸡伏鸭，没听说过伏种子的，你就跟着你哥一块犯神经病吧！你。哼，我告诉你啊，俺哥身上那两颗种子。真的发芽了！啊，行了，不说你哥的事儿了。我跟你说呀，我过两天要和子平去县城，八成要待上一段时间。干什么去呀？哎呀，我不是想把我学车的钱挣出来吗？你看我都这么大个人了，不能总靠我哥吧？那么多钱怎么挣啊？找机会呗。反正子平他小舅啊，已经给我们安排好住的地方了。我们可以多待一段时间。哎，我主要是想跟你说呀，你有事儿没事儿啊，常去我家看看，帮帮我娘何玉坤。哎呀，这个你放心，你不说俺也会去的。这不都是要做俺、啊、刘家的媳妇了吗？都给你个机会表现表现。切，你别净做梦啃猪蹄儿，净想美事儿。俺还有表现吗？哎，倒是你，能不能过俺哥那关还难说呢。要让他知道，这大棚是你砸的。哎呦，那咱俩的事儿，把他连一瓶都写不出了。哎，那我就把那一瓶是。哎呀，我哥，我哥，哎呦，快跑！哎呀，傻子，这边儿，快，快点！啊，阿哥，看见人了没有？啊，看见人了没有？没人呢。我在这儿站半天了呀，啊？那谁？那那那那谁？哪儿呢？
什么呀？你看错了。奇了怪了，这都两回了，这都。不会是咱家跟谁结了仇了吧？不会，肯定是小孩捣乱。哎，这事儿只有小孩能干得出来啊！哥，那棚那窟窿补好了吗？哪那么容易补好了？这些孩子啊，就他妈欠揍。这么大县城的，从哪开始，女儿？呃，咱们往那边走走吧。啊，行，走。啊，你看那边啊，你看那边那个，那多漂亮那个啊，啊那个房子。咱这么找吧，一点方向都没有。咱俩得好好想一想，到底想做什么？等想好了，然后再去找。这么漫无目的。干什么呢你？那些小说书是你的？是啊，你能不能给我呀？你看农村孩子也没书看，这些都是旧书，你就给我吧。给你？我收来是卖钱的，怎么可能给你？哎，老板，老板，哎，你卖多少钱？一毛钱一公斤。你送过去你还得费力气，你干脆就卖给我吧，我全都要了，你就当给俺农村孩子做好事儿，行不行？行不行，老板？啊，你别考虑了，你就卖给我吧，我全都要。那行。那你都得要，我全都要，你帮我装起来，我全要啊！好嘞，哎，我替孩子谢谢你了啊！好好哎，别看了，快装起来，都给咱们了，太好了，可以慢慢看了，给个屁呀、啊，花钱买的啊啊！旧书还得买啊啊！呃，咱们把同名字的整理到一起，单本的单独放。哦，我知道，这就要一套书呗。对，这样的算一套书。哎，小朋友，小朋友，小朋友，来来来来来，看小人书了，来，来便宜好看小人书，来来来来来，随便看，来，哎来来，看看看看，来看看，哎小朋友，看看每本啊，每本看看啊，小朋友随便看看啊，每本看看，看看哎。看好了就买啊，小朋友。这些都是旧书、啊。旧书，旧书便宜啊，你新书多贵呀、啊！再说了，你买了新书回去，没过多久，它就变成旧书了，是不是？这书是旧的呀，可是里边故事是一样的呀，小朋友，买本看看吧。那多少钱一本呀？这便宜啊，旧书嘛，一块钱十本啊，小朋友。我买十本。好，好，好，买呀、啊。买买来来来来我来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
哥，啊、你真行哎！哟，这个现在还是试验阶段啊！哎，别往里走了啊！啊行行行行，地儿小，这棚子小。哥，彩云说他想象不出什么样，我就带他来看看。啊，呃，彩云看看就罢了，别人别往里带了啊。你不是说等试验成功了，要交给全村的人吗？那咋又不让看了呢？我说你是真糊涂还是假糊涂？现在还是试验阶段，有很多意想不到的问题。万一这个苗子出了啥事儿，啊，谁赔给我？表哥说的有道理，这育苗多不容易啊，一定要小心点，是吧，表哥？是是是，你看看人家啊，彩云，学着点。你那儿有多少？三十六块五，你呢？二十九块。二十九。六十五块五，咱花这么几块钱买的东西能卖这么多钱呢？哎呀，真不能小看城里这帮孩子啊，比他有钱多了。哎呀，咱村儿真是跟县城没法比啊！一坤到现在手头都没捏过五毛钱的票子，你怎么想出这点子的？我看你天生就能做买卖，哟，这么快就赚钱了，全是玉明的点子。小舅，谢谢你啊，给我们安排住的地方。别客气。行啊，接下来又卖什么呀？问玉明。哎，小舅，喝水。没想好呢，就这么六十来块钱，能买什么呀？我前几天啊，帮一家玩具厂拉过货，他们那儿各种各样大小的玩具全都有。我跟他们那的人还挺熟，要不要？咱看看。哎，行啊，只要他们玩具厂的玩具又便宜啊，又是小孩喜欢的，哎，那就可以啊，是不是？啊，你这就是倒买倒卖吧？是买卖，你把那个倒子给我去了你！你个小子，来，喝水。哎，哎，来，彩云，嗯，那记者还住你家呢？啊。已经住了好几天了，写什么？四重五收法，什么都写，写咱农村的变化、新发展。每天啊，都问我们好多问题呢，然后就用那个小本本都给记下来了。我们走到哪里，他就跟到哪里。我估计这会儿啊，应该跟曲玉贵在地里呢。村子里都传遍了，你们都成名人了。村子里啊，就希望能发生点什么新鲜事儿。嗯，听说你和玉光碰面了，啊，都过去了。曲玉贵没对你怎么样？开始生了几天的闷气，后来不知道怎么的他就好了。他这个人心地还是挺好的，在小事上呢能算计。可是大事面前一点都不糊涂。彩云呀，你看你现在一口一个曲玉贵的，真成他媳妇儿了。那还有假的，嫁都嫁了，不就过日子吗？谢谢你啊，别送了，您忙您的吧。别客气，尤其您说话好了。好，哎，啊，再见。谢谢你，小舅，你真帮大忙了。这小文书啊，不挣钱，这个还真是挣大钱。赚钱了，咱下次再来。好，好，好。把钱献给我，把钱献给我啊，这个，好，好，拿着。你买这个是吧？你买什么？你买这个？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
连小学都没上过。谁小学没上过？怪不得说话这么难听呢。大哥，你别跟他一般见识，好不好？我们这就走，马上就走。你小子说话还算中听。今天冲你不罚了，下不为例啊！好好好，收收收收收，好好，快好好好，收收收了，收了收了，一定收了。今天卖了五十七，要不是那个人来捣乱啊，卖到七十肯定没问题。咱们还得再接再厉，继续努力。哎，可是那个洪秀章来了怎么办啊？他一罚就四十，太黑了。以后咱这样，一个人放哨，一个人卖，咱能被他吓着了，是不是？对。徐儿，啊啊，哥，我出去一下啊。去哪儿啊？我挑点肥料去。不是化肥吗？我用不惯那个。今天带你们。考察考察他的大棚。哟，这有花！哎，哎呀，那个那个，挺好吃。哎，这有花吗？这有。哎，这瓜真不错，哎，挺香的。是。赵我，是你吃俺家棚子，吃俺家黄瓜的。呀呀！谁给黄瓜吗？我看家里没人，其实吧，乡里乡亲都不外人，我就进来了。大伙说啊，这家里种黄瓜了，还都不信。我说什么？有黄瓜吗？是啊，就是。哎呀！
通马蜂窝。你说说，你那个明明队长当了，谁服你呀、啊？于会计，哎，记住，明天把他明明队长职务给我撤了。本来就没立他当队长，代理的，代理的也撤。哒哒哒滴哒哒哒哒哒滴哒哒滴哒哒哒滴滴哒哒哒滴滴哒滴哒哒哒哒滴。你说吧。是把你交给那个赵万平处置啊，还是我给你们啊？指一条道啊！爹爹，桂生，你看，当晚辈的不懂事儿，您老人家多担待，是吧？不过，我有个事儿得给您老说道说道。咱都是庄稼人家，是吧？嗯。你看到他家里弄个黄瓜，跟到地里掰个棒子，没什么两样，很平常的事儿。哎，倒是这个。酒疯子啊，鼻子不是鼻子，脸不是脸，都弄扁担了呢。你说什么？平常？你把人家试验的黄瓜摘了是平常啊？啊？你别不服气，有本事你也种几个试试。哎呀，人家县里、镇里啊，对咱搞这几个项目啊，看得很重很重啊。你小子倒好，你是见惯了骆驼，看不出牛大呀。哎呀，黑生，你就别算我了，咱自个儿的侄子是吧？你小子呀，根本不知道事情严重性，你错在哪儿知道吗？这样，明天你跟着曲玉贵，他干什么你干什么，跟他学种地。我们两家的这个关系，你是，再说那个小细鬼啊，他不教我，他主要是你只管跟他去呀。想办法让他教你，行不行？我不要命了！四百块钱呀！玉明，玉明，快跑，快跑！红油站来行啊，咱没法做生意了。要不，咱干脆换个地方吧。我是这样想的，咱出来都有一段时间了，咱现在挣的钱呢，够一个人学车的了，不如先让一个人去学车。那哪行啊？说好了两个人一起学的。哎呀，结果不都是一样的吗？学会了开车，明年就可以运大蒜了。先学先熟练，就这样，你先去学，我，不不不行不行不行，嗯，咱俩挣的钱怎么能给我一个人用呢？哎呦啊，你这样想的，你先学会了开车，明年再租辆车去运大蒜，到时候挣了钱我再去学车呀。再说了，你爹特希望你有份工作，等你工作了，你爹就不会再打你了。别多想了，咱现在交钱去。那那那些玩具和书怎么办呀、啊？给村子里小孩玩吧。哎，好办法啊！哎，对了，那什么，咱去哪儿学车呀、啊？不知道，问小舅去呗。走走走走。来呀，来，来拿你的钱，来拿你的。这次啊，就看看俺怎么翻地。好，好，好，这翻地也是有技术的。哎，这边请。哎，玉伟哥，玉伟哥，干什么去啊？照顾我啊？怎么了？有事儿啊？跟你学种地呀、啊？真是想一出是一出的。你看看这都什么季节了，你还种地
，这翻地还行。亏书让我来的，啊，他说让我给你学种菠菜，要不是他非逼着我，我。再说大作家都来采访你了，哎，要不然你不信，你问亏书去。王作家，咱走。哎，李叔叔，哎，哎，大作家，我有好多故事。哎，我代表中共苍山啊，刘青、崔伟，欢迎你啊！来，马玩具了啊！马玩具输了啊！马玩具了。哎，坤，排好队，排好队。孩子们上来，放玩具，快快快！咱放玩具去，放玩具我在这儿放。不许抢，不许抢，一个一个来。大家等一下，等一下，等一下，慢点，慢点，一个来。玩具了啊，放玩具来啊，回家玩去吧。还有这个，这个，这个你要啊？啊？哎，这个来。这样小人书，小人书，拿回家自己看去吧。小人书，小人书呢？给你，给你一本小人书，拿回家，拿回家自己看去。别抢啊，一个一个来，别。别把玩具弄坏了。要是不见着和实物的话，我还真看不出来啊！这个季节，还能看到这绿油油的黄瓜。哎呀，万平啊，我有个事儿不明白，想问你一下啊。你说，咱们到市场上能买什么价呀？这个我看杂志上写啊，这个季节的黄瓜挺贵的，哎。并且啊，都进了大城市了。好啊，你这样，回头把那个你的经验整理一下，给村民们讲讲，要致富都致富嘛。啊，这个我知道，而大家富，那才叫真富。这喝过墨水的人说话是不一样。哎，可以说啊，嗯，你说曲一棍那一套四重五书法还学吗？学呀。该学学，该种就种，大狗叫，小狗叫，那都是叫嘛，越叫越热闹。可是亏叔啊，这个黄瓜这个东西啊，嗯，它可娇贵，跟曲一棍那个不一样，它那玩意儿是个农民就能种，啊，这个玩意儿一弄不好就坏事了，哎，所以我说啊，这个推广黄瓜这个事儿啊，不能太着急。这么选呐？那不选不选。那个资料上人没写吗？啊，现在整个淮河流域啊，没有一家成功的。嗯，咱们这算是第一家了。你说这但凡是第一家，就得冒风险。哎，你想，这万一出现个什么问题呢？你连个问的人都没有。哎呀，照你这么一说呀，那是得小心。小心使得万年船嘛。行了，你忙着，我走了。急什么？再喝点水吧。嗯，啊，快忙吧啊。慢点啊，先生啊,啊。哎，玉明，玉明，哎，叔，你干嘛去啊？这不，村委会同志开会的吗？你，我开会去啊，也不知道说什么。哎呀，说什么呀？这会呀、啊，年年都开，也就是布置一下工作。嗨。哎，玉明啊，啊，这子平学开车真是多亏你了啊！叔，你别这么说，他能干上自己喜欢干的事儿，我也替他高兴啊。嗯，这话说的有道理。这小子要真能当上司机，我这心里啊也就踏实了。我还得好好谢谢你呢。嗨，肯定没问题，你放心吧。别看他平时吊儿郎当的，碰到自己喜欢的事儿啊，他肯定会非常努力的，真的。是是，你们哥俩呀，从小关系就好。比我这当爹的呀，你都了解他，这不从小长大的吗？进到棚里一看，哟，一根一根小黄瓜，嘿，这个水灵啊，就勾起我的馋头来了。啊、<笑>我听说你还偷吃人一根黄瓜，什么味儿？我说你这小媳妇儿怎么说话呢？弄什么味儿？不就黄瓜味儿吗？又不是长生果，是不是？听说这个鸡给咱这黄瓜在市场上卖的可贵了，一根就卖快点钱呢。那你们买黄粮不进口啊？对，上，你说这个酒疯子还真有点本事。你说我赵武到时候把自个儿家那个自留地，我也搭上棚子，种上黄瓜，哎，我也成万洋户了，是不是？哎，一块儿来的正好。我跟你说，你跟赵百平学学那大棚技术，是吧？你这是要学会了，你这一年到头也发财了。赵武啊。
，你不怕赵半平再拿扁担揍你啊？你这一会儿，我跟你说。哎，当时你要不不说，我跟你说，哎哎，你听着，我跟你说，你不知道这个酒疯子，当时啊，他动扁担了，当时你说那会儿，当时我真的疼多呀，是吧？要不然我走。咱们今天开个会，主要是说一下村里下一步工作，啊，咱们底下要干的事情很多呀，呃，哎，曲一贵，哎，那个县里作家走了没有？没有，他说还得再待两天才能走，那留着啊，好好招待，啊，这个主要是为了宣传咱们村的事儿啊，平时求都求不来嘛，是不是？啊，明白。行了，咱们现在呀，说正事儿。大事有三件。哥，哎，你看那个王国叶子上怎么了？啊，你来，你看，就这个，啊，你看，怎么了这是？全是斑点。啊，这不就长点斑点吗？没事没事。你确定没事啊？这眼看就要上市了啊，咱家。可折腾不起，那要再有点岔子，可……哎呀，我跟你说，像这种情况，八成就是这个营养不良，你知道吗？你看那黄瓜了没有？嗯。那黄瓜好好的，它就没事儿，知道吧？咱们今年要种的东西很多呀，种子要选好了，那大事就解决了。徐贵，哎，这是你吧？你负责把种子事儿给大家讲讲。哎，哎，哎，亏亏亏说，不是你我自己吧还行，你说给全村老百姓，我这事儿吧，我我怕担不起。这事儿不是你担一个担，不担一个担呐，你当给自己选行不行？哎哎哎，对对对，亏说亏说，这事儿就就就就他了，要是拿当自个儿家的种子选啊，哎，你肯定尽心尽力的，你坐下坐下坐下，我怎么哪哪都有你呀？啊，我不，那要不我坐那，你站那，你是村长，你给大家说。行了，我的话说完了。哟，哎，挂挂你挂你。哎哎哎哎哎，哎，村长，村长，哎，村长，还有一件事儿。都讲完了，都还有什么事儿啊？班子，领导班子、哦。我这人老了，脑子不好使啊，又给忘了。班子是个大事儿。自打这个老书记去世啊，我一带就是十几年。呃，从今天开始，咱们大家都想一想，要选村长跟书记，还有副村长，还有管妇女工作的妇联主任，还有管卫生的，啊，这些都在选。特别是咱们村里的党员和年轻人，他们是咱们村的未来，啊，回去可以考虑考虑。你这可以当选。哎哎哎，这个事儿，听我说，听我说啊啊。听我说啊，这个事回家议论去，下回来以后啊，举手表决，没事儿散会，回家说去啊。哦，来，我我选你当副局长。OK， 你这呀，哎呀，玉明啊，哎，别走，你可来信了啊，快给娘念一念。哦，这不是我哥写的，刘玉光收。是写给我哥的，给你哥的，那会是谁呀、啊？上海财经大学，上海的，上海的。哎呦，是不是那个闺女啊？潇潇。哎呀，真没想到，这闺女啊，还惦记着你哥呢。娘，嗯，我哥呀，也不知道什么时候回来，你不给人回个信呢？到时候潇潇还以为我哥不理他了呢。哎，这呀
就看缘分了，要缘里有啊，猜都猜不散；缘里要是没有啊，哎，想好啊也好不成。那彩云姐和我哥就是没缘分了。是啊，没缘分了。来来来来来来来，兄弟，嫂子啊，他到底每亩能增收多少钱啊？哎呦，这个呀。我也说不清楚，你还得问衣柜，你看吗？哎呀，哦，还踩着呢。<笑>你看，这说曹操到，曹操就到了。衣柜，啊，王作家要采访你。啊，起来，来来来,来。哎呀，还说王作家呀？俺连屁股上有块胎记，俺都告诉你了，还踩什么呀？哎，来来来，坐坐坐，坐坐坐。曲大哥啊，是这么回事儿。刚才呢，我和嫂子聊到这个四中五手法，啊，呃，我就想问一下，这每亩到底能增收多少钱？可嫂子说呀，她不清楚，还是要问你。是，你们慢慢聊，我去给你做点好吃的。哎，好嘞，嫂子，哎，好。王作家，是，他不知道，俺当家。曲大哥，我发现呀。你地种的好，可嫂子呢？她口才好。哎、是是是是，我可跟你们说了啊，千万可别忘了通知村委会，要不然啊，可就没种子下地了。怎么这屋啊？那村里不给咱垫钱了？我说老沈子，咱就甭惦记村委会那点钱了，村委那点钱都让咱折腾空了，咱拿啥垫？你想想，咱就那俩小钱，整天拆东墙补西墙的。这还不等着取一棍儿，带着咱们大家致富嘛！<笑>老师，咱跟你说，咱们大伙儿啊，还真别光指望这个取一棍这财迷啊！跟你们说，赵半平也行，赵半平也能带咱们大伙儿致富啊！你说咱们大伙儿当初还笑话人家种那冰溜子，可人家还真种出那黄瓜来了。你们知道到了城里他那黄瓜怎么卖的？卖多少钱一斤？多少钱一斤？那是在咱们乡下。可到了城里，论根儿卖，这么一根儿，小黄瓜一块多钱。哥，你过来看看，这叶子跟那黄瓜肯定不对，你看这么多呀。是啊，我怎么我感觉今天也不对呀、啊？这怎么黄瓜也打蔫了？啊，可不是吗？你你喷药了吗？喷了，按你说那比例喷的呀。这眼看就要成事了，你说这这这不合理了？不着鱼抓虾吗？谁懂啊？问问，问问去。问谁啊？谁懂啊？这周围没种这个的。那你找那个懂技术的问问。净说些废话呀！哎，我想起来了，乡里有个有个有个有个那个叫什么技术家，我去那儿去问问去。对对，你你你赶紧去。哎哎，那路这么远，你怎么去啊？要不俺让玉明那个。那个骑自行车带,带着你去。行行行，快快快，快叫他去。哎。哎，佑哥，那么刘一鸣吗？哎，他跟赵半平干什么去啊？哎，是啊，这赵半平怎么和刘一鸣在一块儿啊？嘿嘿，不碍事啊，又不是刘玉峰。嘿嘿。你说我又给忘了，哎，守着你和赵半平不能提刘玉光的事儿，是吧？怎么不能提啊？你挑事儿是不是？我我挑事儿了吗？不是你，你这你就老瞪我，你这我老瞪你，我老瞪你不就因为你这个嘴吗？啊，什么事儿都爱多说。是这儿吧？应该就是这个地儿。走走走。好，好的好的好的，你放心吧。行，我知道了。哎，同志。啊。同志。啊啊啊啊！好，行行行。
，好，回头再说。好，再见啊啊！你有什么事吗？哎，厂长，呃，这个地方是咱们乡技术站吗？是啊。哦，你是技术员吗？对。你好啊！啊你好啊！你好，一定要帮帮我，无论如何你都要帮帮我。别急，慢慢说，好吧？你坐下。好。哎，刘总，嗯，这亏叔。上午说的那选领导班子的事儿，你说谁当村长，谁当书记、啊？这事俺哪知道？猜猜呗，猜不出来。让我说呀，你和赵百平都有希望。俺们当村长了，亏叔干什么去？亏叔不老说，老了，老了。退了呗！我跟你说，赵武，奎叔不能退。奎叔在咱村儿，一句话顶别人一百句，他的位置谁都替不了。他不是叫你来，你能跟着我吗？我等一下，你说你的黄瓜？啊，这个季节咋会有黄瓜啊？哎呀，你不知道啊？我这是搞了一个大棚试验，哎，呃，这个技术呢是我从书上学来的，就是把这个黄瓜啊放在大棚里面，让它保持一定的温度，让它成长，啊，现在出现了这种情况呢，我我不知道该怎么处理。你喷药了吗？喷了。喷多久了？我是那天我我发现那个那个叶变黄的时候，我就开始喷。但说实在的，你这东西是吃的，咱不能多喷啊。那我们也帮不了你，确实不知道。哦，呃，那咱们这儿还有没有别的人懂啊？咱乡技术站就我一个人，要不你去县里问问，他们那可能有人知道。最好啊，带上你的黄瓜，这个呀，叫见到之后才好判断。光这样说，谁也不好说的。对对对,对，好吧。对对,对。月儿。月儿，我得赶紧去一趟县里。怎么样了？啊，我拿个黄瓜我就走。哎，哎，技术站怎么说？人家也不知道，没听说过。让你哥啊带上黄瓜去县农业局问问。县农业局？啊，这都下午了，到哪儿人家下班了？行，我这个黄瓜，赶紧给人家县技术员啊看一看，看看是怎么回事。明天一大早再去吧。你看这天到哪儿你也下班了。我赶得紧点，说不定还能赶上呢。哎呀，明天再去吧。不行不行，这事儿耽误的。你赶紧再给我点钱，顺手拿件衣服给我。啊，哥，快点快点！我陪你去吧，还要找地方呢。啊，不要不要，我一个人去就行了。那，哥，俺陪你去吧。啊，不要不要不要，这事儿用不了两个人，一个人在家待着就行了。啊。我走了，我骑车带你去车站嘛，这样快、啊。对对，让让林明陪你去啊，载着你快，别急，哥。等等。是我们的努力，修。